Paranya tu orang ni ada ni orang tu terus cerita orang tu ni ada ada kan pernah. Karena tu balik berita yang ada ni 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 Tanggal suju pichah tu boleh tanne, bahu mana perta Kerala High Court di udah ini vidhi ceritra baram tanne ya. Ini ceritra baram mana, anda jangan parah ini ada ni kerana, saya CPA mana perlu thiri guna uru parlimen dengan mana lola dalilu, podo perwata guna lola dalilu, matra mula. Court diil uru rendera padi tanda galat tu alam palapur matra tel, palapur um, anda practice anda bahaga mai, wadi kewendi, pradi kewendi, muka hajarai tu lah. Jangan anda, jiwa tu anda tuorakam, kerajaan kewendi prosecution bahaga tu kewendi hajarai tu orang yang mana. Ikan itu sama dengan cuma mumbo pale polim cerca gadel wanda tulah pondi wanda tulah jelah bi praya ngelonda. Unna ikan itu l sarikari na nasta munda aguna na lele kor guda lalu jana nara na turun doi anu lada ana CBI parai nadi seri ana engel. Yendu gunda ana sekarang penarai wujudnya matra mai otek terenyu berdicce i vidat l beta yadega anu. Ada aksara arta l beta yadala airnu anu lada na sama dengan cuma gudal terlu gula na menda. UDF inda tanne mandra mara airna wajidi dua ubuk kai garin cedirin. Electricity ubuk kai Kerja macam itu, na muda mandiri mar. Aam muda mandiri mar ni cilek orang orang ni jiwit ceri pilih, seri aana. Paksa yang tu kundu, abar orang perik orang tu ada paraya marsi kepati lla, abar ari ini perdi perdi kelu bandil lla. Janda mata kerja, sekarang binara ini mana barang ni tulur kerja mana. Adem barang polim barang ni tulur kerja ni aku udah uteri kian. Madil kana mula mana matra me, wajil perdi kian tu dulu ya na. Adem ikan ari itu lla, yang tu itu tim cedirin lla, yang tu madem itu ada udio kia kriteria orang orang matra mana cedirin tu. Adem kriteria mana madem jagra de orang utarba itu bodoh tu orang cedirin tu yang tu mula kerja. Muna mata kerja. Ideh itu ni dengan ini, betul yang ada lekang lelam nartam boleh dengan CBI. Ha CBI ini kendera government ini kuntil ada kepatta tatta yang ada yang nolanya lelai lelai kulla aksi bengal. Aduh paling pula BJP ura jengah di mar, aduh CBI ini kendera abian dera bagupe gaya gaya macam ini, aduh aduh boleh dengan personal, jadi department of personal ini kiri lana aduh guna perthana mandor ura nairat ura ni entar nanti kiri lana. Aduh manmohan sih kita galat tanah ini, BJP apa orang guna parai game. Allah, ipol BJP ura nairat ura tu lagi government ini galat tanah ini, teri cie mati orang guna parai game cie. Jangan ura gaya gaya macam apa kena ya. Nyalah Kerala tu lndna, nyalim. Ah, ini, ibu da, ini, ikari yang ada tu parlimen tengah matra mana, ini, kendera government inde, ini CBI, nyangal da Mumbai aga bandar Modi tera enda da itu berenda, ini parlimen tera standing committee on law and justice lekuk lada. Nyangal da enda MP mara nada nak tu lada. Ella kari yang lama turun ni yori cerchel perayaan kari inda da itu lagi yang malah. Paling poli nyangal kat mana tu ni tu nde CBI yang ni elam duriu bayu aga pada tap pada no enda lada nasi sambandic. Ibu da wajar kari yang kau da ibu da inna ta ini vidhina ayat el perai gayun dai. Honorable justice subai dikari da sambandic perayaan da ini vidhina ayam mujuan bandar Adanya selesa matra me, mahathir mangal ikari te kurce report cie ya wohna. Ini mahathir mangal el tenne ipol adanya kat swabha vi gamaya, wih bahasa garil nama tebalan kita na wiranggal wicu pala kari ngal porotu wohna. Aa porotu wohna adanya kat adhem jodh cie kari ngal undu. Ibu da eranggilum thane kariya, lapa munda ayadai, angane thane beramaya lapa munda ayadai parayan kari illa. Janda mutak kariem ikari te samandic cie ini pandran dahal galai yana CBI ikari te ibu da pradigal ayi patikel pertanya ayi udesh cede. Ini ne pinel rastriya. Adel lori vektiya samandic cie sekahu panaraya samandic cie Ibu deh, adanya hanya perdaya kau nanti lembaga kerajaan nanti lembaga hati yang munda air itu kau nolatam. Itaran karya yang lalas saman dengan kuar di tanah parai gian. Pasca betul, tanah itu terlalu lalur kuar di. Ah kuar di udah dah itu lalai. Ini bijaran yang kedekkan boleh yogya malah tak kesan. Yes, yes. Ini, ni, ni, ni. Tiri kita, Sri S Ramajendra bela kodi nama orang pam telefon line share dengan Sri S R P. Ibu deh, adanya karya. Ada itu, nama karya yang kuar di. Enggane yang C B I kuar di. Ini parigani kau yang berenda. Enna disce ini cedah. Enna deh, ini. Kutip betul ram polim nila nila kila, yang itu karya yang perikonis itu undai erono. Baksa adanya marikat undai erono high court dia CBI sami bicara. Baksa adilam walara ruksha maya, vimarsha nangal kudi etu kundana, ini vidhatel loru tiruma ana tilek kuar di poiri kundha. Yangani ana ini loru vidhi prestawaite kana nda. Ikari sil adi modale Communist Party of India mars stedekan loru nela badum nda. Ini case rastriya peridza mana. CBI kalla case ana sekah upadarai vijay nadirai editiri kundha. Ini, ini adalah kerana parti ini sama seperti cara di modal tanne api praya perlu orang diri kita. Yang kita api praya, ipo seri yang na high court adi api praya perlu diri kita. Putera tatkah yang na CBI, ane lail government ini rasmi hidup ane seri cek kalak ke seduk gay ane, abr cehidu orang, abr cehidu ada. Ini seri yang ipo high court adi api praya perlu diri kita. High court adi bithiye, yang kita swagadam cehidu. 
Yes, our Vakshe Avartha Chibida in the poll judge polum Paranya Tunda. The either Ivadam Portiagan the Redil Tanik and the Revadia Uma Katagal Labishitunda. Idalam Rashtri election Vachukun Tuladana. E. E. Karar the name Moon, the Mandrimar Mandrimar Kaimarian Portula. Yendatum Enger Pinarai Matram Unam Bekapatu. Yendoka Parina at the Leori Vakshe Itraim Nal Tangal Adakamula, Tangal Party Rula Elavim Paranyukun Diruna, our Vishitin Kritima Urmarbadi. Yangali carrying a lag, Totrachia, Paranjo de Kia, I don't know, General Lord explained she is the one Diki, I don't know, Yangal Paranjadag, Shidian, if High Court of the Windum or a Pachiper Kavichikuya, Akaira Til Jangal Valadetium Sandoshamunda, High Court of the Yangal Parana as prime, Shidian as a prime. Yes, Avalaran Nishri, yes, Noku, you would have a carrium. If you would a Sakav Penarai, Sakav Penarai, and the Uri Vecti, Ah, with a till Kurtiamai target, Alexium Vikiga, and they had the Veta Yadaga, and the Lam Chayim Bolt and Never Carrium, Sakav Penarai than a particular carrium. CPIM in day, Samsana Secretary Anna in Nula the Kundu Taneana, at the Hem Veta Yadapata. CPIM and the Samsana Secretary, CPIM and the Yiranja, the Tumuli Kadagam, Kavala Samsana Kadagaman. Namuraja, the Tumuli, the Boksha party, CPIM. If you put a master with the Ajimadikim, Vargi, the Kimadraya, Valia Churtunapunatuna, the Mukia Pang, Vaikuna, the Madana Mundani Poralim, General and the Retunum, CPIM. The Kshana Puration make a Tumuli Communist Party. Namurata and the Parimidical Kundanagilum, other CPIM. Kerala, the Tumuli, Rastria Party, CPIM. Adin the Secretary, they had the Matra. Ningle careless in the Charitram Berisho, the Jalab, they had the Mumbunda in the secretary Maradakam, Yvitil, our Elam Allah, the Iteratil, Samshet in the Nidilim, our Abama the Prajangal going to Mudan, Melamula, Shamal Nadino, Ipanamata, Majamanga, other Russia, Matamala, Mandula, other Yastri of the Shatur Budi Yastri and the other Rengatina Pandrai Vijan Ilava Kayavai Ah Kesil Pandrai Vijan would put it at the very Uddeshir Gandairati Anjil UDM Sarkaran Kesil Pandrai Vijayan will put a term in the Odisha Toru. Our case CBA Gaymaria Nerate Vigilance and Anti Corruption Bureau Lavering Tadabad Vishadamai and Nesha Pandrai Vijayan. Our case will put a nila in the Paranjo. Brother Khan, vigilance the Yara Ila. Vigilance court of the Il, Anatha CBA, Anatha Vigilance and Anti Corruption Bureau in the Director, Ubendra Varma, Sar Picha, Uttavatradil, Pandrai Vijay the Perun Daigil. The vigilance in the Berisho the name. Vimutanaita our case will be a national duty going to Bogi. UPA government in a CPM Pindula Pinberry to the Nishashaman Pandrai Vijene, CBA. Our case will put the earth CBA 
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വേട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിരുന്നു ഈ കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സി ബി ഐ പിണറായി വിജയനെ വേട്ടയാടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാവരിൻ ഇടപാടിൽ അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ക്ലീൻ ചിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പല മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ മന്ത്രിമാരെ ഒന്നും പ്രതികർക്കാത്ത പിണറായി വിജയനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പ്രതികർത്ത സി ബി ഐയുടെ നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സി ബി ഐ കോടതി തിരുവനന്തപുരം കോടതി പിണറായി വിജയനെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു ആ വിധിയെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ കോടതിയുടെ വിധി അത് പരിശോധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിനെത്തിയതോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ഉന്നതനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വെലിയാടാക്കാൻ വേട്ടയാടാൻ സി ബി ഐ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് സി ബി ഐ കൂട്ടിലടച്ചൊരു തത്ത ആണെന്നുള്ള വിമർശനത്തിന് വിധേയമായതാണ് ആ കാലത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് സി ബി ഐ ഇത്തരം നിലപാടെന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടും പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ടും ദേശവ്യാപകമായി പ്രചാരവല നടത്തി സി പി ഐ എം ഒരിക്കലും അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് എന്ന പ്രതിച്ഛായുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് ആ പ്രതിച്ഛായ ദേശീയ തലത്തിൽ തകർക്കാനായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറായിട്ടുള്ള സഖാവിനെ ഇത്തരമൊരു കേസിൽ പ്രതികരിച്ചത് വഴി അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രചാരവേലക്കാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തൊപ്പി ഒരു തൂവൽ കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ കൂടി അഴിമതിരഹിതമായ പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സഹായകമായ ഒരു കോടതി വിധിയാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുപോലെയാണ് അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കേസായിരുന്നു ഇവിടെ മുഖ്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നത് അതൊരു കള്ളക്കേസായിരുന്നു എന്ന് പിണറായി വിജയനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നത് ഈ ഹൈക്കോടതി വിധിയോടു കൂടി വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ കാലമായി കോടതിക്കകത്ത് നടന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ സി ബി ഐയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും എതിർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി സി ബി ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലപാട് ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലാദ്യം ഒപ്പിട്ട മന്ത്രി പ്രതിയല്ല പിന്നീട് വന്ന മന്ത്രി പ്രതിയല്ല അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിയാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് സി ബി ഐ കോടതി ഇതൊരു കേസ് പോലെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസ് റദ്ദാക്കിയത് അതിൻ്റെ വിശദമായ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നടത്തി ഏതായാലും ഒരു ഉപരി കോടതി ഇതേ നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്താനുള്ള അവസരം എതിരാളികൾക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ഈ കോടതി വിധിയോടുകൂടി
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു പിണറായിയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് നടന്നത് അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് കരാർ ഒപ്പിട്ട മന്ത്രിയും അതിന് പിന്തുടർന്ന് വന്ന മന്ത്രിയും പ്രതി പ്രതിയാകാഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പിണറായിയെ പ്രതി ചേർത്തു എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തിലും ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് തലസമയ സംരക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീ എംപത് സമ്പത്ത് എം പി ഇപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീ സമ്പത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നിയമപരമായ വശത്തിലേക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ആദ്യം മുതൽക്കേ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഒരു നിയമജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ കേസിനെ ആദ്യം മുതൽക്കേ തന്നെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആർക്കും തോന്നാകുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലായാലും ഈ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളില്ല ഒരു കേവല ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി പേരിനെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാനായി ഒന്നുമില്ലാതെ നൽകിയ ഒരു കുറ്റപത്രം പോലും ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ലേ അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാനമായ ഈ വിധി ആ വിധിനായം മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചില്ല എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിലൊരു കാര്യം ഞാൻ അഭിഭാഷകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഗൂഢാലോചന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്പിറസി ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വക്കീലന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഈ ചില ഈ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലായിരുന്നാലും മറ്റ് നിയമകലാലയങ്ങളിലായിരുന്നാലും ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വേളകളിൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെൻറ്റിലടക്കം ഇടപെടുമ്പോഴും അങ്ങനെ വളരെ നിയമജ്ഞന്മാരുമായി റിട്ടയർ ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരടക്കം ഞങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ടെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്പിറസി the basic ingredients of the criminal conspiracy aa adisthanaparamayittulla chule kore karyangal undu അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടിച്ചേരാതെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഈ കോൺസ്പിറസി അതൊരു കണ്ടിന്യൂയിങ് ഒഫൻസ് ഒഫൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നവർ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്രായോഗികമാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് സെഖാവ് പിണറായിക്ക് മുമ്പ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാരായിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്നയാൾ ഇങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളെല്ലാം വിട്ടുകളയുക ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഈ വിധിന്യായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രേ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ എത്ര വർഷക്കാലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആരാവട്ടെ അദ്ദേഹമാവട്ടെ താങ്കളാകട്ടെ ഞാനാകട്ടെ അല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുക ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ളൊരു കുറ്റം ആരോപിക്കുക ആരോപിക്കുക മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഷീറ്റ് പോലുമില്ല ഒരു കുറ്റവിചാരണ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ നടക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കുറ്റവിചാരണ നടന്നു കുറ്റവിചാരണ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അപ്പീൽ പെറ്റീഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ പെറ്റീഷനായിട്ടോ ഒക്കെ പോകുന്നു നിയമത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ശ്രേണികളിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ പോകുന്നു എന്നതേ അല്ല ഇവിടെയുള്ള കാര്യം ഇവിടെയുള്ള കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ സി ബി ഐ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഇവരുടെ കുറെ വാദമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെന്തിലാണോ ഈ പറയുന്ന കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു പോവുകയാണ് ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം തകർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തകർന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് സംശയം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ചില ചർച്ചകളിൽ എൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും വന്നിരുന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ചില ചെങ്ങാതിമാരുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വാചകങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് സംശയത്തിൻ്റെ മിസ്റ്ററിയുടെ എല്ലാം മേഘ പടലങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ തന്നെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതായിട്ടുള്ള അവർ തന്നെ ഊതി ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ കുമിളകളാണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് സത്യം ജയിച്ചേ മതിയാവൂ എന്തു വന്നാലും നീതി അത് ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കോടതികൾ ആ കോടതികളിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു നീതി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മനോവ്യഥ എന്ത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന പാതകളിൽ ഒരിക്കലും പൂക്കളായിരുന്നില്ല പരവതാനികളായിരുന്നില്ല മുള്ളായിരുന്നു കല്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ജീവന് ഭീഷണിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പല ആളുകളും ഈ നിമിഷം വരെയും പറഞ്ഞത് അവർ എന്താ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ തിരികെ എത്താം ശ്രീ എ സജീവൻ കൂടി നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കാൽക്കറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രീ എ സജീവൻ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ സമ്പത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോടതി വിധിക്ക് രണ്ട് തലങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് ഒന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു വ്യക്തിയെയും അതിലൂടെ അയാൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെയും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നിയമപരമായ ഒരു പ്രതിവിധി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ ഇല്ലായ്മയിലെ ഒരു നിയമപരമായ ഇടപെടൽ അവിടെ കോടതിക്ക് ഇടപെടാകും കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഒരുപക്ഷെ ആ വിധത്തിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രീ എ സജീവൻ സൗമ്യ അത് രണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ സി ബി ഐ കോടതിയുടെ ആദ്യത്തെ ഈ വിധി അതായത് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വിധി അവർ അവർ അതാണ് അതിനാണല്ലോ ചോദ്യം ചെയ്ത് സി ബി ഐ പോയത് അതായത് വിചാരണ പോലും നടത്താതെ ഒരു വിധി വന്നു അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം കേട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് കേട്ട് എല്ലാ വേണ്ട വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് മാസക്കാലം എടുത്ത് ഇതു മാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ധൃതിയുമില്ലാതെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിൻ്റെ കോടതി ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിധി മു പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധിയിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ ആദ്യ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു വിധി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ കോടതിയുടെ ഈ വിധി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നോ സി ബി ഐയുടെ ഈ പെറ്റീഷൻ തള്ളുന്നു എന്നോ ആണല്ലോ പറയേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐയെ പോലുള്ളൊരു അന്വേഷണ ഏജൻസി അത് ആ അന്വേഷണ ഏജൻസി സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി അത് കൂട്ടിലെ തത്തയാണ് എന്നും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കേസാണ് അവരുണ്ടാക്കി ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുത്തതെന്നും സി ബി ഐ കോടതി പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണ രീതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മലീഷ്യസ് ആണ് അന്വേഷണ രീതി എന്ന് പോലും വ്യക്തമാക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് പിണറായി സർക്കാരിന് കിട്ടിയുള്ള നേട്ടമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയുള്ള നേട്ടമെന്നോ ഒക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് തിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസി ചാർജ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് ചില പ്രതികളെ ഇതിൽ കുടിക്കിയത് അതിന് പറയുന്നൊരു കാരണം അതായത് സി ബി ഐ എന്തുകൊണ്ട് മുമ്പുള്ള മന്ത്രിമാർ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഇവിടെ ലാവ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിസഭയാണ് അതായത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കല്ല ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ നായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തെ ഒരു മന്ത്രിയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കൻ രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് സി ബി ഐ പറയുന്നു സമ്മതിക്കാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിധി അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആ വിധി പ്രസ്താവത്തോടൊപ്പം ചേർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ജഡ്ജി തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിധി പ്രസ്താവം ആ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തെ താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ കേസിൽ നിയമപരമായി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പൊ കുറ്റമുമുത്തനാക്കപ്പെട്ട നടപടി ശരിവെച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതിക തലത്തിലല്ല ഞാൻ ഈ വിധിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് സി ബി ഐ പോലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ഒരു ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരപരാധി ആളുകളെ ചുമതലപ്പെട്ട ചുമ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ചുമതല ഉള്ള ആളുകളെ മന്ത്രിസഭാതലത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളുകളെ വിട്ടയാടാൻ വേണ്ടി എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് കോടതി നോക്കി മുമ്പാകെ കയറ്റി കിറക്കി നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർ കുറ്റവിമുക്തരാക്കാനായി ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഹർജികൾ അനുവദിക്കുമ്പോ അതിന് എതിരെ പോലും വീണ്ടും അവരുടെ പിന്നാലെ വേട്ടയാടുന്ന ശ്രമത്തിനെ എങ്ങനെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നിയമപരമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണം ഈ കേസിനെ കാണാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ കേസിന്റെ ഇന്നത്തെ വിധി പ്രസ്താവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ അവസരം ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് കേസിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഉപായിത ഇന്ന് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പരിമിതിയും ന്യൂനതയും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയമാണ് ധാർമ്മികമായി അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വളരെയധികം ഊർജം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിധി കൂടിയാണ് എന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യെസ് വളരെ നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയ ഭാനുവാസരം ഞങ്ങളുടെ സംസാരിച്ചതാണ് ശ്രീ സമ്പത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ചില ചരിത്രങ്ങൾ കൂടി ഇതോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശോധിക്കാതെ പോകാനാവില്ല ലാവ്ലിൻ കേസ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഒരു വിശ്വാസ്യത അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ലാവ്ലിൻ കേസ് മാത്രമല്ല അതോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന നിരവധിയായ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് എങ്ങുമല്ലാതെയായി നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലും ഒപ്പം നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന യു പി എ സർക്കാർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചില ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാകാത്ത ചില നീക്കങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയിലെ ഒരു ഒരു കണ്ണി മാത്രമായിരുന്നു ലാവ്ലിൻ കേസ് ആ വിധത്തിൽ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അകറ്റി നിർത്തിയ ഒരുപാട് കേസുകളുടെ ഒരു ഒരു ശൃംഖല അങ്ങനെ കൂടിയല്ലേ ലാവ്ലിൻ കേസിനെ വിലയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിധിന്യായം പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അനുകക്ഷി ഉദയഭാനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാരണം അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഇമ്മച്ചോർ ആയിപ്പോകും പക്ഷേ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് സി ബി ഐയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് സി ബി ഐയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികളിലെ ചർച്ചകൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയല്ല പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു മുമ്പ് ഞാൻ കൂടി അംഗമായിരുന്ന പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഹോം അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ രണ്ടാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ സെർവ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നതാണ് എത്രയോ തവണയാണ് സി ബി ഐയുടെ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ര
അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കേരളത്തിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം സി ബി ഐ നേരിട്ട് ഈ ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു ആക്ട് തന്നെ നിലവിൽ വരുന്നത് ലോകമഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയുധങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയും ആയുധങ്ങളുടെ കച്ചവടവും അതിൻ്റെ ഈ വില യുദ്ധമാവുമ്പോൾ എന്തും വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ കമ്മീഷനും അത്ര ഏർപ്പാട് വന്നു അന്വേഷിക്കാനൊന്നും അപ്പോഴും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായതുമായിട്ടുള്ള ഈ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അതിലൊരു ഒരു തടയൽ ഒരു ചെറുക്കൽ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സി ബി ഐ രൂപീകരിച്ച് സി ബി ഐ എ വാസ്തവത്തിൽ അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ആ സി ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ കീഴിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പി എം ഒ ആ പി എം ഒയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഈ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സി ബി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രത്യേക ഡെസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായിട്ടും ഇവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ആദ്യം മുതൽ എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു സി ബി ഐക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ലക്ഷ്യം എന്നത് പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഇവിടെ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ധന ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് എങ്കിൽ കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഒഫൻസാണ് കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻസി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഒഫൻസാണ് ആ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഒഫൻസിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ റോക്ക് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകടമായി എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതൊന്നുമാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഒന്നിലേറെ വ്യക്തികൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കൂടിച്ചേരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് കൺസെൻസസ് ഡയഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒന്നിലേറെ വ്യക്തികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സുകളുടേതായ യോജിപ്പുണ്ടാവണം അങ്ങനെ മനസ്സുകളുടേതായ യോജിപ്പ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഒന്നിലേറെ വ്യക്തികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രേക്ക് ദ ലോ ആണ് ആ നിയമം നിലവിലുള്ള ചട്ടത്തെ ഭേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആലോചനയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസിക്ക് നിദാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു കോമൺ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു പൊതുലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സാധാരണ നിയമവിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആ ഒരു സാധാരണ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സ് ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ അപ്ലൈസ് ദം ഹിസ് ഓർ ഹെർ മൈൻഡ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നിലനിൽക്കാത്തതാണ് എന്നറിയാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിടെ വേറെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ല ചർച്ചകളിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ ചില ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എതിരാളികൾക്ക് ലാവ്ലിൻ 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 ഇങ്ങനെ പറയുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു കുറ്റവിചാരണക്കെടുക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചാർജിന് ചില അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വേണം കുറ്റപത്രത്തിന് നമ്മൾ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടായി ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കുറ്റകൃത്യം ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ ആ കാര്യത്തിൽ
കോടതിക്ക് പോലും പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ തുടർച്ചയായി പിണറായി വിജയനെതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും പിണറായി വിജയനെയും കരിവാരിത്തേക്കാനായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉള്ള എഴുതി ചേർക്കേണ്ട ഘട്ടം ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ യോജന യോഗ്യനാകും എന്ന് കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സി ബി ഐയുടെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്ക് സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇരയായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു കോടതി വിധി ആ വിധത്തിൽ കൂടി ഒരു ആശ്വാസകരമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ശ്രീ ജയരാജൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ സി ബി ഐ എന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസി രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഏജൻസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷി പരിശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച തുകയുമായി ആനുപാതികമായ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് നഷ്ടമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിനെ പിടിച്ച് ഇത്തരമൊരു അഴിമതി കേസാക്കി മാറ്റിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടു പക്ഷേ വിജിലൻസ് ഈ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് വിജിലൻസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എൽ ഡി എഫിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് വിടാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായത് ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി എ ആണ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാജ്യത്ത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച പാർട്ടിയാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിന് നേരത്തെയുള്ള യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഇത് സി ബി ഐക്ക് വിടുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ഡി ജി പി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഇത്തരമൊരു കേസ് കെട്ടിപ്പോക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ നിയമസഭക്കകത്ത് ഇത് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അന്നത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന കാർത്തികേയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ധാരണാപത്രം ഈ വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് അന്ന് കാർത്തികേയൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആ കാർത്തികേയൻ നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് കാർത്തികേയന് പിണറായിയെ പറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെയുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ കുടിലബുദ്ധിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ബോധപൂർവം പിണറായി എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ ജനമധ്യത്തിൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഉള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു Today the High Court has approved the lower court verdict on Pinarayi Vijayan's Labyrinth case. How will you react to this? Are you okay? No, we welcome the High Court uh, verdict and it only proves the point that the CPIM has always maintained that this is a politically motivated case that we have decided and announced that we will fight it both politically and legally and we are glad that finally legally it has been established that there is absolutely no evidence as far as this charge that was made the court has observed that petrai was <coughs> picked up <coughs> pick and chose no i mean uh, we'll I now see the other parts of the judgment but the fact the main point is that there is no evidence in this case that only proves the point that we have always maintained that this is a politically motivated charge that has been made against Comrade Pindrai Vijayan and the party will fight it both politically and legally. We have fought it and we have won. Most probably the CBI will uh, make it up in the Supreme Court. Let's, let's, all that will happen in the legal process but... Yes.
ശ്രീ സമ്പത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്കൊപ്പം തന്നെയും ഈ കേസ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നിയമപരമായ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഏട് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് സംസാരിക്കാതെ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോയ ശ്രീ ദാമോദറിന്റെ ഒക്കെ പേരുകളായാലും ഒരു പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ കൂടിയുള്ളൊരു വിജയം കൂടിയല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായും ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ സഹ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജയരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാനത് സാന്ദർഭികമായെങ്കിലും ഞാനും പരാമർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ എം കെ ഡിയുടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ ദാമോദരനെ അങ്ങനെ ആ മൂന്നക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കാറുള്ളത് തലശ്ശേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പം ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമേ ആകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പല അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഈ നിയമത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം ഈ നമ്മുടെ നിയമനീതി ആയ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എം കെ ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉറച്ച നിലപാടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ സഖാവ് പിണറായിയുടെ മേൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കാനും കൊണ്ട് ചാർത്താനും അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിതനെ പോലെ നിർത്താൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആയുധത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ചിത്രവധം ചെയ്യാനായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പലരും ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിയമവും നീതിയും ന്യായവും സഖാവ് പിണറായിയോടൊപ്പമാണ് എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താനും അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ ദാമോദരൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേതൃത്വമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു പങ്കുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു കാരണവശാലും അത് ഈ ഒരു വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ സ്മരിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല ഈ വിധിനായം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അഭിഭാഷകരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സഖാവ് ജയരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സി പി ഐ എം അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടും നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഖാവ് ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായിട്ടുള്ളവർ അവർ വ്യക്തിപരമായി മിത്രങ്ങളാവാം അത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളിത് നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് നേരിടുന്നത് വി വിൽ ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് പൊളിറ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് ലീഗലി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിയമപരമായി നേരിടുക എന്നുള്ളത് കോടതികൾ ആ കോടതിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ട് മുതലുള്ള കീഴ്ക്കോടതി മുതൽ ഈ രാജ്യത്തെ അപ്പെക്സ് കോടതി വരെ അതിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളെയും ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി ജനങ്ങളോട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി ആ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ തുറന്ന സംവാദത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നും ജനങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നതാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായി നേടിയ വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേടിയ ഐതിഹാസികമായ വിജയം സി പി ഐ എം നേടിയ ആ നേടിയതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് എന്ത് അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ നേരിടുമെന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യനാണ് ആ നേതാവാണ് ഇന്ന് ചരിത്രം കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് എന്നെ വിധിക്കും എന്നുള്ളത് പോലെ ചരിത്രം ശരിയാണ് എന്ന് ആ മനുഷ്യനെ വിധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഇത് അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് കോടതികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒക്കെ പോയി കൂടാതെ ഒന്നുമില്ല സി ബി ഐക്ക് വീണ്ടും പോകാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ സി ബി ഐ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് അതിൻ്റെ മുഖം കൂടി വലിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അമാനുഷികമായ ശക്തിയുള്ളതായ എന്തോ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് അതിൻ്റെ കരങ്ങൾ പങ്കിലമല്ല സത്യസന്ധമായി സുതാര്യമായി അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസിയാണ് എന്നൊക്കെ ഈ ചില സിനിമാ കൊട്ടകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഈ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ അഭ
ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കോടതികളെ ഉപയോഗ കോടതി വിധികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി കോടതി പറയുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളാണ് അവർക്കാണ് മേധാവിത്വം ആ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ ലാവലിൻ ലാവലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയെയും എത്രമാത്രം അവധി അവമതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് മുഴുവൻ വിധിന്യായവും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാർത്ത നൽകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വാർത്തകൾ നൽകരുത് എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തകളെ ശരിയായ നിലക്ക് ചിത്രീകരിക്കാതെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതികളെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോടതി അത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെല്ലാം പ്രചരണങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ട് ഈ ലാവലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ സോപ്പ് കുമള പോലെ പൊട്ടിത്തകർന്നിരിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം അഴിമതിക്കാരുടെ പാർട്ടിയാണ് ലാവലിൻ ആ കരാർ വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം വലതുപക്ഷക്കാർ വലിയ നിലക്ക് പ്രചരണം നടത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനെ കേരളീയ സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും നല്ല നിലക്ക് വിലയിരുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്